ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് വേൾഡ് ഓഫ് സാലു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ വേൾഡ് ഓഫ് സാലുന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോമായി വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് നാളെ ഒക്ടോബർ രണ്ടാണ് അപ്പോ എന്താണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഗാന്ധി ജയന്തിയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗാന്ധി ജയന്തിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോമായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കിസ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം എസ്പെഷ്യലി പി എസ് സിയിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ പി എസ് സി കുറിച്ച് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ വന്നേക്കാം പി എസ് സി എക്സാമിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല ചിലപ്പോ പി എസ് സി എക്സാമിലും ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് കുറച്ച് ചോദ്യം പോലെ എന്താ പറയുക ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും അത് നടന്ന വർഷങ്ങളും സമയങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് പുത്തലിബായുടെയും കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആയിരുന്നു ജനനം കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് മോനിയ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായത് കസ്തൂർബായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി കല്യാണം കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ആ വിവാഹം തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ ഐ സി നദാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ബോബർവാറിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ആംബുലൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ആംബുലൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ കീഴിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലോട്ട് പോയ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിനാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വീണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന ഒരു മാഗസീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹം ട്രാൻസ്ഫോർ വെച്ചായിരുന്നു അത് നടന്നത് അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജോനാസ് ബർഗിൽ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ജയിൽവാസവും അതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടോൾ സ്റ്റോയ് ഫാം എന്ന ഫാം രൂപീകരിച്ചത് എന്ന ഫാം സ്ഥാപിച്ചത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചുള്ള ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചമ്പ്ര സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലും മറ്റ് പല നിരവധി സത്യാഗ്രഹങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ഖേദ സത്യാഗ്രഹവും പിന്നെ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പലതിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലുണ്ടായ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ചൗരി ചൗര സോറി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം ചൗരി ചൗര സംഭവത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം നിർത്തി എന്നതാണ് അതേസമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായി
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എർവിൻ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാക് ഡൊണാൾഡ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് മാക് ഡൊണാൾഡ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഹരിജൻ ഫണ്ട് പിരിവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് തുടർന്ന് അവസാനമായി അദ്ദേഹം അഞ്ചാം തവണ അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കേരള സന്ദർശനം അതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയുണ്ടായത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ വാർദ്ധയിൽ സേവാശ്രമം രൂപീകരിച്ച മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ വാർദ്ധാ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൂനെ ലാഘകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഡൽഹിയിലെ ബിർള ഹൗസിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി അഞ്ച് പതിനേഴിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് നാദുറാം ഗോഡ്സെ എന്ന ഒരു മതതീവ്രവാദ ചിന്തകന്റെ വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ആ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മാത്രം വിവരിക്കാനുണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉപയോഗ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്കൂൾ ക്യൂസ് മത്സരം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോളേജ് പി എസ് സി അതുപോലുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്റെ ചാനൽ ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏതായാലും തെറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക